നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രമേഹവും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനായി ഋഷി ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ജോൺ സെബാസ്റ്റിൻ ആണ് നമുക്കിപ്പം ഇന്ന് ചേരുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് പ്രമേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇത് അടുത്ത ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡയബറ്റിക്കിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയബറ്റിക്ക് ജൂലൈൻ ഡയബറ്റിക്കാണ് കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അതാ ഇൻസുലിൻ്റെ പാൻക്രിയാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡിലേക്ക് വരാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് അഥവാ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗം കൊണ്ടും നമ്മുടെ വ്യായാമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാരമ്പര്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ആകുന്നത് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമായിരുന്നു പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരെ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ടുയിൽ അത് പറഞ്ഞത് ഈ ഫുഡിന്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിലുള്ള മാറ്റം അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കാം ഒന്ന് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഡയബറ്റിക്കിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അതുപോലെ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല എപ്പം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രാധാന്യം പിടിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വ്യായാമം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാറേയില്ല കൂടുതലും നൈറ്റ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നൈറ്റ് ലൈഫിനോടാണ് കൂടുതലും എല്ലാവരും അല്ലേ അപ്പം ഇത് പ്രമേഹത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കാൻ വളരെയധികം കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് റീസൺസ് ആണ് അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഫുഡ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വ്യായാമം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ടൈപ്പ് വൺ ആണോ എന്ന് വളരെയധികം സംശയിക്കേണ്ടി വരും ചില ടൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ ഷുഗർ നോക്കിയാൽ ഫാസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെ പി പി വിസോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോർമലായിരിക്കും നമ്മളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പതിലായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേക്കൊക്കെ താവിട്ട് വരും ഇതിനാണ് ടൈപ്പ് വൺ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ടുവിനെ പറ്റിയുള്ളത് ടൈപ്പ് ടു ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചികിത്സിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗം ടൈപ്പ് ടു ആണ് ടൈപ്പ് വൺ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് രണ്ട് തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമായി രണ്ടിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല പ്രമേഹത്തിന് ഒരു എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആണ് ചില അമിതമായ വണ്ണം വെക്കുന്ന ചില കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആളുകൾ മെലിഞ്ഞു പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹം നമ്മൾ മൗത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആകുക ഉറക്കമില്ലായ്മ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ക്ഷീണം ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഉറങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ക്ഷീണം നമുക്ക് എനർജി ഇല്ലാതെ വരിക അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതലുമായിട്ട് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഇൻസുലിൻ അതിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇൻസുലിൻ ഇപ്പം ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ പേഷ്യൻസിന് ഇൻസുലിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇൻസുലിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ലൈഫ് ലോങ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ടുവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടാബ്ലെറ്റ്സ് മോഡേ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉള്ളതാണ് ടാബ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയാറ്റിൻ വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് അതിൽ ത്രീ ആയി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയാൽ അദ്ദേഹം കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വലിയൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഗുളി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡിലേക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സെൽസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ചന്ദ്ര എനിക്ക് ഉള്ള ഇപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഷുഗർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിങ്ങില് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആ കൂടുതലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതെ അപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിലല്ല ഉള്ളത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി ഇന്നലെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ ഈ ലിംഗത്തിന് വരുന്ന ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വരുന്നത് ലൈഫിൽ തന്നെ അതെ 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 സാറിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് എന്റെ വീട് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ടില് വെള്ളച്ചാൽ സ്ഥലത്താണ് വെള്ളച്ചാലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ച് വളരെ നന്നായി ഡയബറ്റിക്കിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രധാന വരുന്നവരുമാണ് സെക്സിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്ഷൻസ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി കൈകാലുകൾക്ക് തരിപ്പ് കൈകാലികൾക്ക് തരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കിഡ്നിയിലെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും ചിലപ്പോൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ അവസ്ഥ അപ്പം ഞാനൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഒന്നെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനുമായിട്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഈ ടാബ്ലെറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ ലൈഫ് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തരും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തരും ശരി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ടാബ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കാരണം സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് ടാബ്ലെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അത്ര ഭാഗം അത്ര പ്രശ്നങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ യൂസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ആയുർവേദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻസുലിൻ മാറ്റി അല്ലാത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പം ഐ പി ഐ പി ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും പേഷ്യൻസിൻ്റെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാം പേറ്റൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ ആയുർവേദപരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും അവരുടെ അവരുടെ ജീവിത ശൈലികളും എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് അവരുടെ ജീവിതശൈലിയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ എണീക്കണം എപ്പോൾ കിടക്കണം എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കണം ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്
അപ്പം ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ച് വിങ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക അതായത് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ജനറേഷൻ എപ്പോഴാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ് രാത്രിയാണ് അപ്പം ഡയബറ്റിക്കിലേക്ക് അത് വഴിതിരിക്കാൻ പ്രധാന ഒരു കാരണമാണ് ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യൻ എട്ട് മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങണം നമ്മളെ ജനറേഷനുള്ള ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിടക്കും ഏഴ് മണിക്ക് എനിക്കും അപ്പം അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശരിയാണ് ഏഴ് മണിക്കൂർ അവർ ഉറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി പക്ഷേ ആ നൈറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ ടി വി കാണുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിനചര്യ ശരിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അളവ് ഇത്ര ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഉള്ളത് ചൈനയിലാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പുതിയ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലാണ് അപ്പം ഇതുപോലൊരു ലൈഫാണ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ചൈനയെ പിന്തള്ളി കേരളം മുന്നിലെത്താൻ വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ താമസിച്ച് ഉള്ള താമസിച്ച് ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇത് കിട്ടും അല്ലാത്ത നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രാത്രിയത്തെ ഫുഡ് കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിക്കണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു അറിവ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും അതുപോലെയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി വന്ന് കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഹെവി ഡോസിൽ ഇൻസുലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഐ പി ആക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് ഐ പി ആക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്കില്ല എല്ലായിടത്തും ഒ പി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ വെച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ ബ്രാഞ്ച് പതിനാറ് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾ കേരളയിൽ ദുബായിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ പിയിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തുവിട്ട് നമ്മുടെ ജീവ അവരുടെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗം വരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില ഒരു സയൻസിൽ നടുവിനേനം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പനി വന്നു പനിക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു മാറ്റി പക്ഷെ പനി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് ആ കാരണത്തിന് ആരും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമ്മുടെ ടീം ഡയബറ്റിക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ആ കാരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ലൊരു കൗൺസിലിങ് കൊടുത്ത് അവരുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുന്നത് അല്ല ഒരു രോഗാവസ്ഥേനല്ല മാറ്റുന്നത് ആ രോഗം വരാനുള്ള ആ കാരണത്തിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാതെ മറ്റേതിനു വേണ്ടി ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്താൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ശമനം കിട്ടും എന്നുള്ളതുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻസിൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറയും ഇങ്ങനെ വളരെ നല്ലൊരു സയൻസാണ് പെട്ടെന്ന് കുറയും പക്ഷേ നാളെ ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി കുഞ്ഞുമത് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ സാർ ഹലോ സാർ ഞാൻ ഡയബറ്റിക് പേഴ്സൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ മുപ്പ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് മേലെ എനിക്ക് ഷുഗർ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കൈകാലുകൾക്ക് കാലിന് നല്ല തെരുപ്പാണ് കാലിന്റെ ഈ പൊറോഡി പൊറോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിന്റെ പിന്നെ ആ അവിടെ എന്താ ഒരു ബൈരിയ കിട്ടിയ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ടൈപ്പും പോച്ചത് ഓക്കെ അത് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം എത്ര നാളായി മരുന്ന് മരുന്ന് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണോ ഇൻസുലിൻ ആണോ ഇൻസുലിൻ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണല്ലേ ഇത് ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേ പ്രധാന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരെണ്ണമാണ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇപ്പം ഇക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് ഊരി പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ
ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഐ മീൻ പെരിഫ്രൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വളരെ മോശമായ ഒരു ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് കാരണം കാലിലേക്ക് കൈകാലുകൾക്കും കൈക്കും കാലിനും തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക തൊട്ടാൽ അറിയില്ല അവർ അവർ കാലിലൊന്നും തൊട്ടാൽ അവർക്ക് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാല് മരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്ക ഇപ്പം വിളിച്ച ഇക്കയും ആദ്യം വിളിച്ച പേഷ്യൻറ്റും നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ചെരുപ്പ് ഊരി പോകുന്നവരുണ്ടാവും അവരറിയുന്നില്ല ചെരുപ്പ് ഊരി പോകുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കല്ലിലിടിച്ചു മുറിഞ്ഞു ബ്ലീഡിങ് വന്നാലും ആ വേദന അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് അനുഭവം വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ വൂണ്ട് ഹീലാകത്തില്ല ഭയങ്കര ലേറ്റാവും അപ്പം ഗ്രാജുവലി ഈ വൂണ്ട് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആമിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പെരുഫൽ ന്യൂറോപ്പതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് മുറിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളൊരു അവസാന ഡിസിഷനാണ് അതും ഒരവസ്ഥയും മുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മുകളിലേക്കും വേണിലേക്കും മുറിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ നിന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് കൈയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ ഇവിടെ മുതലായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതൊന്നും കാലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വരികയാണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം കാൽ മുറിച്ച് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഐ പി പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അയാളുടെ മുറിവ് ഹീലായി അതുപോലെ ഇപ്പം കാല് മുറിച്ച് കളയണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ സൂമ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയബറ്റിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം അതാരും തോർന്ന് പറയാറില്ല നമ്മൾ വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ അതും ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ റെറ്റിനോപ്പതി ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയും ആ അസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ക്രമാധീനമായി കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയമായിട്ട് ഹൃദയമായിട്ട് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂടിയാണ് അതും ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പെരിഫറലായിട്ട് ഹാർട്ടിനും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഒരു സൈലൻറ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം അറ്റാക്ക് വന്നാൽ അവരുടെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ആ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് അതറിയാൻ പറ്റില്ല സൈലൻറ്റ് കില്ലറാണ് ഡയബറ്റിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് നമ്മളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളാരും അറിയില്ല നമ്മളൊരു ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു അസുഖം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അതിനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക് വന്നു അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല മധുരം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് ഡോക്ടർ തന്നു തീർന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലല്ല ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുതലായി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടാബ്ലറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൂ അത് കുറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയാലിസിസിലേക്ക് വഴി തിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കേരളത്തിൽ എത്ര ഡയാലിസിസ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എത്ര ഡയാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ബേസുകൾ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയേക്കോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ വരുത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്തതിലും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ അപ്ലൈ മുതൽ കാണണം നമ്മളിത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തമാശയായിട്ട് ആ രോഗത്തിനെ എടുക്കരുത് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ രോഗത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് വരാനുള്ള ആഹാരക്രമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തെ
ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അഗ്നി എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യനുമായിട്ട് ആ അഗ്നിക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട് അഗ്നി കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ആഹാരം ഒരു തീ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും പേപ്പറുകളും എല്ലാം കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ ഇത് കത്തുന്ന കുറവായിരിക്കും അല്ലേ പുകയാൻ തുടങ്ങും പുകഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറ്റും അവിടെ മുഴുവൻ പൊല്ലിയിട്ടിടാം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് വൈകിട്ടത്തെ ആഹാരം മിതമായിട്ട് കഴിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിള് മുന്തിരിങ്ങ പുറത്തു നിന്ന് വന്നതിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെറുപഴങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപഴമാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് ചെറുപഴം കഴിച്ചാൽ കൂടില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പലതും നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് അവസാനമാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് കാരണം രാവിലെ മുതലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ പൊടിയിരി കഞ്ഞി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാനുള്ള പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല അതുപോലെ പൊടിയിരി കഞ്ഞിയൊക്കെ രാവിലെ കഴിക്കുക വൈറ്റ് കഴിക്കുക ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഐ മീൻ സോറി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അത് വലിയ പാത്രത്തിലൊന്നും കഴിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈവനിങ് ഈവനിങ് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് കഴിച്ചു വേണമെങ്കിൽ സാമ്പാറും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കറികളും അച്ചാറെല്ലാം കൂട്ടി തന്നാൽ വേണം കുറച്ചും കൂടെ ചോറ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു പടല പഴം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാലെണ്ണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ ഈ ചോറിനകത്ത് മുഴുവൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കത്തിപ്പോകും സ്റ്റാർച്ചു എല്ലാമായി പക്ഷെ പഴം അങ്ങനെയല്ല മുഴുവൻ വിറ്റാമിൻസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് മാത്രം അത് വലിച്ചെടുക്കും അതുമല്ല പഴം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അതുകൊണ്ട് അത് ദഹന പ്രക്രിയയും കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാം പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ എണീക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കിൾ ക്ലിയർ ആയി എട്ട് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്കൂറായി ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഡോക്ടർ കിവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം